怎么了？您家夫人跟着岳飞娘娘进宫了，也不知道闹什么，您赶紧去看看吧。她到哪儿了？还能到哪儿？御前呗。坏了，要出事儿。走。妾身蒙皇上赐婚，近日未曾奉诏便擅自入宫，不论皇上等下如何责罚，请受了妾身这一片的孝心。夏之雪真安静啊。您见着皇上也安静，两个人都没什么话说，彼此情浓的时候有说不完的话，如今开口，倒怕会伤着彼此，还是安静些的好。皇后娘娘，皇上请您前往养心殿一趟。为何？皇上正在为流言之事问令妃的话，玉妃带了冒歉来面圣，一口咬定凌云彻与您有私情。林大人，您怎么？微臣凌云彻求见。进来。微臣凌云彻，叩见皇上、令妃娘娘、玉妃娘娘。来的倒是不慢呢、啊。皇上，微臣听说冒歉求见皇上，惊扰圣驾，微臣特意前来向皇上请罪。冒歉，还不赶紧回去？我不回去，我还未将实情说出。林云彻，你这么急着赶我走，是心虚了吧？我有什么可心虚的？皇上，是微臣不好，微臣不懂得如何管教妻室，让冒歉在御前无状。还请皇上恕罪。在皇上面前，你们夫妻二人争执个没完，可见平日不睦啊。令妃娘娘说的是，妾身的夫君不在意妾身，可心心念念的竟全是皇后娘娘一人，妾身怎能跟她和睦啊？母亲，你别忘了，这是在御前，你绝不可以污蔑中宫，更不可以侮辱皇上圣听。皇上，您万不可听冒歉胡言。哼，俗话说得好，酒后吐真言，梦里话心生。若不是同床共枕，怎知道你竟如此的心心念念，连梦里也不能忘，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊！如意如意，倒真是个吉祥如意，一听让人难忘的好名字啊！放肆！皇后的闺名岂是你可说的？妾身有罪。皇上，抱歉此言，子虚乌有，胡言乱语。我胡言乱语，哼！二十年四月二十一次，二十年十二月二十二日又一次，二十五年九月十三再一次，五年间梦已三次，这到底说明了什么？这些日子。臣妾给皇上请安。皇后来了，坐。皇后啊，这些人在朕的身边聒噪，朕本不想听的，但是这事涉皇后，所以就把你请来了。臣妾方才在暖阁门口听得一言半句，确实与臣妾有关。哦。那冒歉方才所言，凌云彻梦忆的日子有些特殊，你也都听见了
。是。二十年四月二十，是景思妖王之日；二十年十二月二十二，是永景妖王的次日；二十五年的九月十三，是皇上知道，荣嫔不能生育，生则臣妾的那一日。不知道凌云彻梦忆的这些日子是偏巧了，还是他与皇后真是悲喜与共啊？皇上，冒歉说林侍卫在梦中喊的是臣妾的闺名，这事儿到底是不是真的，如今也未可知。嗯，凌云彻是皇上的御前侍卫，且忠心耿耿。那三日也是皇上的悲痛之日，就算凌云彻在梦中说出“如意”二字，臣妾想。林云彻也是想助导皇上，随心如意。倒是冒歉，你的心思不可揣测。你为何就认定林云彻说的“如意”二字就是本宫的闺名？皇上，妾身实在不敢冤枉皇后，可此事一而再，再而三，妾身也是心存疑虑，不敢确实。直到妾身发现了一样东西。什么东西？皇上，冒歉还有物证。哦。呈上来。微臣请贝勒耶安。坤宁宫的赵九霄，在这儿做什么？微臣想托贝勒耶给玉妃娘娘传个信儿。什么事？这。先退下。贝勒耶，玉妃娘娘带着林夫人在御前闹起来了。说皇后娘娘跟凌云彻有私，快请于妃娘娘到养心殿去劝一劝吧。好，你先回去吧，这件事我会请额娘做主的。啊，那微臣告退了。这口箱子这么多年来，你都自己好好锁着，不让我动。我就好奇，这里面到底装了什么值钱的东西，让你稀罕的跟眼珠子似的。直到我小心翼翼的撬开了这锁，看到了这稀罕物。皇上，请看，这靴子虽是十几年的旧物，可是川西人爱惜，针脚还犹新。可这如意云纹却暗含了皇后娘娘闺名的谐音和妾身渔夫的名字，还绣在这般隐秘的地方。皇后娘娘，你可认得这靴子？本宫自然认得这双靴子。皇上，当年在冷宫的时候，臣妾与所心深陷火海，幸得林侍卫相救。这事儿皇上也是知道的，嗯，索心就亲自做了一双靴子，替我二人向林大人略表谢意。是索心啊。皇上若不信，可以唤索心来问。谁不知道索心是皇后娘娘的贴身侍婢？这云纹即便不是他绣的，他也会替皇后娘娘认下来的。皇上衣衫上的如意纹大多出自本宫之手，而这靴子的如意云纹是索心绣的。皇上若不嫌费功夫的话，可以拿一件皇上的旧衫和这双靴子一对针脚。也好，针脚玉壶来办，玉壶拿去比对。是如何，皇上，奴婢比对过了，这靴子上的绣花的确不是出自皇后娘娘之手。怎么会这样？即便如此，索心也是听命于皇后娘娘。林玉彻也是把这靴子宝贝了那么多年，并不能说明林玉彻和皇后娘娘没有私情啊。鄂银珠。
难道救命之情在你眼里就是阴私之情吗？皇上，来人，奴才在。把玉妃拉出去，清静清静，将她关进慎刑司，由着她自生自灭。皇上不要啊！皇上，臣妾对您一片赤诚，不忍您被蒙骗啊！皇上，皇上，您不可以这样对我！皇上，皇上，皇上，啊啊啊啊啊啊啊抱歉，朕当日给你们俩赐婚本是好意，谁知你们夫妻俩却是这般难心，真是弄巧成拙了。罢了，朕这个赐婚人，今日就做个恶人吧。凌彻，你回去写封放妻书给毛倩，你们俩就此别过吧。微臣遵旨。抱歉，你我夫妻缘尽于此。你，皇上，臣妾无用，臣妾平白有协理六宫之责，不能为皇上皇后分忧。罢了，令妃，你先回去早些歇息吧。是。皇上，冒歉诬告皇后娘娘，只是合理，实在是太过轻纵了。冒歉合理之后，你着人将他关进庄子里，不许他再胡言乱语了。奴婢明白。下去吧。既然事情了了，臣妾也告退。皇后啊，你留下来，朕有话要与你说。皇上要说什么？坐吧。今日的事情，是玉妃和茂倩胡闹了。可这空穴来风，未必无因呐。皇上是疑心了，要不然也不会唤臣妾过来，平白听这场羞辱。如意啊，这些日子以来，李云彻与你的流言，在宫中传得纷纷扰扰。朕也想不听不饶，可这阴影，在朕的脑海中挥之不去。且不说今日的事情了。那日朕在木兰围场，看见凌云彻那般的救你，他看你的眼神，分明不是一个奴才对主子的眼神。还有，你说他在冷宫，那般的舍身救你，是不是在那个时候，他就对你有了不轨之心呢？皇上，臣妾在冷宫。凌云彻多次救护是受宁之命，得了玉壶的吩咐。而木兰围场之事，凌云彻本就是御前侍卫，舍身护主是他的职责所在，理所应当。皇上难道就要因为这个怀疑臣妾，怀疑救了你妻子和嫡子的人？无疑啊，到底是朕疑心了，还是他僭越犯上？你要这般的为他辩白说话？自从永景夭折之后，荣平入宫，你就常日跟朕赌气，不加理会。朕在想，你到底是因为何事，和朕离心离德？难道是因为这个灵车吗？皇上如今怎会这般说话？永景夭折之后，难道不是因为皇上听了青天剑的天象之说，才不理会臣妾的吗？臣妾当日痛失永景，悲痛万分。
皇上连面都不露，一直没有陪伴过臣妾，还跟臣妾说是臣妾克死了永靖。皇上宁愿相信钦天监的荤话，也不相信臣妾，不相信臣妾和永锦是为人所害。如今却说臣妾对皇上不加理会，还拿凌云彻来说话。永锦伤势，难道朕不心痛吗？朕是皇帝，朕是夫君，你有明白过朕、慰藉过朕吗？至于天下之说，言传千古，代代相继，朕纵是信了又如何？臣妾不能如何，您是皇上，说什么都对，如今也没有什么道理可言，臣妾也无话可说，臣妾告退。如意，如意。额娘责怪儿子无话可说，你当然无话可说。赵九霄让你来通报我，去养心殿护住你皇额娘，你便自顾自拦下了。要不是小磊子告诉我，我至今还被蒙在鼓里。今日的情形太凶险，额娘实在不宜前往养心殿。就是因为凶险，我才更应该要去。我跟你皇额娘什么关系？我们在宫中情同姐妹。我怎么可以让他自己一个人孤立无援？我生的好儿子，竟然这般无情无义！额娘责骂，儿子无话可说。但今日之事，谁若在旁，来日都难免被波及。此事事关宫闱秘辛，又事关皇阿玛和皇娘的生命。您若贸然前往，定是为皇阿娘说话。可这样的话语，皇阿玛能否听得进去？您原本可以寻个机会缓缓劝说，可如人在当场，皇阿玛激怒之下，不仅听不进去您的话，若稍再迁怒，还有谁可以为额娘和皇阿娘说话呢？所以你便让额娘这般袖手旁观？不是袖手旁观，而是伺机而动。额娘，您教过儿子要懂得明哲保身。您自己也是，此事是赵九霄告诉儿子的。赵九霄与林云彻是什么关系？皇阿玛若追究下来，您岂不先理亏？坐实了与林云彻往来密切之事，这样皇阿玛还会听您的吗？避开这样尴尬的场合，来日才好开口说话。所以这不孝的罪名，儿子宁可担着。你起来吧，额娘息怒。额娘是帮不上你，皇额娘，心里头难受。怎么了？看起来不太开心的样子